हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द डीपीसी ऑनलाइन क्लासेस गेल्या लेक्चरमध्ये आपण स्टडी केलं की सेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस कशावरती डिपेंड होता आपण पाहिलं ॲडेजिव्ह फोर्स आणि कोएजिव फोर्स याच्यापैकी जे स्ट्रॉंगर असेल त्याच्यावर डिपेंड आपल्याला लिक्विड मेनिस्कसचा सेप कॉनकेव असेल का कॉनवेक्स असेल हे कळालं होतं ठीक आहे त्याच्यानंतर आपण पाहिलं फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स ड्रॉप कधी तयार होणं शक्य याची कंडिशन पाहिली आपण आणि तुम्हाला कळालं गेल्या लेक्चरमध्ये की फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन याला रिस्पॉन्सिबल आहे ज्या बी दोन इंटरफेस असतील म्हणजे काय बाउंड्री सेपरेटिंग द सॉलिड अँड लिक्विड लिक्विड अँड एअर अँड सो ऑन ह्याच्या इंटरफेसच्या अलॉंग जे बी फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेन्शन ऍक्ट होतात त्यांच्या व्हॅल्यूज डिसाईड करतात की एखाद्या लिक्विडचा ड्रॉप तयार होणं पॉसिबल आहे किंवा नाही हे सगळं डिटेल तुम्हाला गेल्या टॉपिकमध्ये गेल्या लेक्चरमध्ये सॉरी कळालं ठीक आहे चल आता आजच्या लेक्चर मध्ये आपल्याला काय स्टडी करायचं बेटा आजच्या लेक्चर मध्ये आपल्याला स्टडी करायचे एक सरफेस टेन्शन ची इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी स्टडी करायची कोणती की सरफेस टेन्शन मुळे फ्री लिक्विड सरफेस म्हणजे कोणती लिक्विडची वरच्याकडे जी सरफेस ज्याची थिकनेस कुणा एवढी होती मॉलिक्युलर रेंज एवढी होती सरफेस टेन्शन लेक्चर नंबर वन मध्ये बाळानो आपण या डिफरंट डेफिनेशन पाहिल्या होत्या की फ्री लिक्विड सरफेस काय होते मॉलिक्युलर रेंज काय होत स्पेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स काय होता हे सगळं आठवत नसेल तर सरफेस टेन्शन लेक्चर नंबर वन बघा बाळानो आणि मग या व्हिडिओला पहा ठीक आहे तर चला बघा आता आजच्या लेक्चर मध्ये आपल्याला काय स्टडी करायचंय की ज्या लिक्विड सरफेस असतात त्या लिक्विड सरफेसच्या अक्रॉस काही प्रेशर डिफरन्स असतो का वेदर दिअर इज प्रेशर डिफरन्स अक्रॉस द लिक्विड सरफेसेस किंवा फ्री लिक्विड सरफेस म्हणजे काय आजच्या आपल्या टॉपिकचं मेन इंटेन्शन असेल बेटा हे एक्सेस प्रेशर आपल्याला स्टडी करायचं एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री लिक्विड सरफेस ज्या बी फ्री लिक्विड सरफेस असतील फ्री लिक्विड सरफेस म्हणजे काय लिक्विडची टॉप सरफेस हुज थिकनेस इज इक्वल टू द मॉलिक्युलर रेंज ओके आलंय तुझ्या लक्षात बाळ आहे चल आता पुढे जाऊन आपल्याला काय करायचंय बघ आपल्याला एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री लिक्विड सरफेस पाहायचंय आणि मी तुला मुद्दाम होऊन आधी हा पॉइंट सांगल की तुला फ्री लिक्विड सरफेस आठवते का बघ बाळा बाळा हा लिक्विड सरफेस असेल समजा टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड वरच्या कडची सरफेस आहे असं म्हणू आपण असं या टाईप न ह्या लिक्विडच्या लेअर्स असतील बाळा ठीक आहे ह्या डिफरंट लेअर्स ऑफ द लिक्विड आहेत ह्या लिक्विडच्या डिफरंट लेअर्स झाल्या मग मी तुला काय सांगितलेलं आहे फ्री लिक्विड सरफेस म्हणजे काय असते लिक्विडची टॉप सरफेस अशी सरफेस आहे हुज थिकनेस इज इक्वल टू द मॉलिक्युलर रेंज आर म्हणजे इथला मॉलिक्युल घेतला त्याचा स्पेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स असा होता बेटा मग ही जी टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड आहे हुज थिकनेस इज इक्वल टू मॉलिक्युलर रेंज याला आपण फ्री लिक्विड सरफेस असं म्हणतो ठीक आहे मग आता तुला कळालंय फ्री लिक्विड सरफेस काय असते सो फ्री लिक्विड सरफेस इज लेअर ऑफ लिक्विड हुज थिकनेस इज इक्वल टू मॉलिक्युलर रेंज आणि ही टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड असते वरच्या कडची लेअर असते हे लक्षात घ्या बरोबर आहे बर चला आता पुन्हा आपल्याला हे एक्सेस प्रेशर पाहिजे तर आपल्याला आधी फ्री लिक्विड सरफेसचा कन्सेप्ट कळावा लागतो जो की तुझ्या आता लक्षात आलाय बेटा फ्री लिक्विड सरफेस म्हणजे कोण लिक्विडची वरच्या कडची सरफेस हुज थिकनेस इज इक्वल टू मॉलिक्युलर रेंज होता ठीक आहे बर चला आता फ्री लिक्विड सरफेस समजले आता आपल्याला प्रेशर डिफरन्स आहे क्रॉस दिस फ्री लिक्विड सरफेस पाहायचा आहे मग मी तुला काय सांगणार की बघा हा पॉइंट महत्वाचा आहे लक्षात घ्यायचा सगळ्यांनी हा एव्हरी मॉलिक्युल नीट लक्षात ठेवा मी इथं काय लिहिलो होते हा एव्हरी मॉलिक्युल इन अ फ्री लिक्विड सरफेस आता म्हणू नकोच बेटा की फ्री लिक्विड सरफेस काय असते एव्हरी मॉलिक्युल इन अ फ्री लिक्विड सरफेस एक्सपिरियन्सेस एक्सपीरियन्सेस बघा एव्हरी मॉलिक्युल इन अ फ्री लिक्विड सरफेस एक्सपिरियन्सेस द फोर फोर्सेस फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेन्शन बघा हा महत्वाचा पॉइंट आहे एक फोर्स नाही हा मी काय म्हणायलो आहे फोर्सेस ड्यू टू द सरफेस टेन्शन म्हणजे फ्री लिक्विड सरफेस मधला कोणताही मॉलिक्युल असू द्या बेटा फ्री लिक्विड सरफेस मधला कोणताही मॉलिक्युल असू द्या तर फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेन्शन एक्सपिरियन्स करत असतो ठीक आहे एव्हरी मॉलिक्युल इन अ फ्री लिक्विड सरफेस एक्सपिरियन्सेस फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेन्शन प्रत्येक मॉलिक्युल वरती फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन ऍक्ट होत असत ठीक आहे आता मग काय झालं एका मॉलिक्युल वरती अनेक फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेन्शन ऍक्ट होतील आणि ह्यांची डायरेक्शन बघा हुज या सर्व फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेन्शनची डायरेक्शन हुज 
डायरेक्शन इज टेंजेंशियल कशी असते बेटा टेंजेंशियल असते टेंजेंशियल टू द फ्री लिक्विड सरफेस बघा तुमची ती तितली जी बी फ्री लिक्विड सरफेस असेल त्याला हे फोर्सेस टेंजेंशियल असतात म्हणजे काय इमेजिन करा लिक्विड सरफेस अशी प्लेन आहे बेटा तर याचा ऍक्ट होणारे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन या टाइप ने ऍक्ट होतील ठीक आहे ही फ्री लिक्विड सरफेस अशी तर इमेजिन कर फ्री लिक्विड सरफेस अशी कॉन्वेक्स असते तर इथला फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन या टाइप ने ऍक्ट झाले असते या दोन डायरेक्शन ने ऍक्ट झाले असते ठीक आहे मग हे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कॉनकेव लिक्विड सरफेस असते तर इथला फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन या डायरेक्शन ने म्हणजे असं टेंजेंशियल ऍक्ट झाला असतो टू दैट लिक्विड सरफेस ठीक आहे का मग आता तुम्हाला महत्त्वाचा पॉइंट हा सांगायचा आहे मला कोणता या फ्री लिक्विड सरफेस मधला प्रत्येक मॉलिक्यूल घ्या बाळानो त्याच्यावरती फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन ऍक्ट होतात आणि त्या सर्व फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशनची डायरेक्शन कशी असते रे टेंजेंशियल टू द फ्री लिक्विड सरफेस ठीक आहे प्लेन लिक्विड सरफेस असेल तर या टाइप ने ऍक्ट होतात बघा कॉन्वेक्स असेल तर असे ऍक्ट होतात कॉनकेव असेल तर एक फोर्स या डायरेक्शनला त्याच्या ऑपोजिटचं या डायरेक्शनला असे फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन ऍक्ट होतात त्या फ्री लिक्विड सरफेसवरती ठीक आहे बरं चला आता पुढं जायचं आपल्याला मग आता पहिल्या पॉइंट ना आपल्याला क्लिअर केलं फ्री लिक्विड सरफेस मधला प्रत्येक मॉलिक्यूल फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन त्याच्यावरती ऍक्ट होतात किंवा एक्सपिरियन्स करीत असतात लक्षात घ्यायचं आणि ह्या डायरेक्शन ऑफ रिझल्टंट फोर्सेस मग आता डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन कशी असते टेंजेंशियल टू द फ्री लिक्विड सरफेस ठीक आहे म्हणजे एका मॉलिक्यूलवरती सरफेस टेन्शनचे अनेक फोर्सेस ऍक्ट होऊ शकतात बेटा आणि त्यांचा जो रिझल्टंट फोर्स आहे दॅट रिझल्टंट फोर्स ऍक्ट ऑन द मॉलिक्यूल त्या रिझल्टंट फोर्स जो काही मॉलिक्यूल वर ते ऍक्ट होईल लक्षात घ्यायचं ऍक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द सेप ऑफ लिक्विड सरफेस मग आता रिझल्टंट फोर्स ची डायरेक्शन सेप ऑफ लिक्विड सरफेस वरती कशी डिपेंड असेल मी आता शेच सांगितलं प्लेन असेल तर दोन साइड चे फोर्सेस एक इकडे असेल दुसरा इकडे असेल कॉनकेव लिक्विड सरफेस असेल तर डाऊनवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शनला फोर्सेस ऍक्ट होतील कॉन्वेक्स असतील तर डाऊनवर्ड डायरेक्शनला कसं म्हणजे बेटा बघा आता मी आता शेच सांगितलं प्रमाण अशी या टाइपची सरफेस आहे कॉन्वेक्स इथला फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन या डायरेक्शनला असेल इकडं या डायरेक्शनला असेल मग या दोघांचा रिझल्ट कुठे येईल रे डाऊनवर्ड लाईन हीच कॉनकेव लिक्विड सरफेस असते या टाइपची इथला फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन इकडं असतं इकडं इकडं असतं या दोघांचा रिझल्टंट अपवर डायरेक्शन आला असता ठीक आहे मग आता यांनी काय सांगितले आपल्याला क्लिअरली लक्षात घ्या की फ्री लिक्विड सरफेस मधल्या प्रत्येक मॉलिक्यूल वरती फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन ऍक्ट होत असतात आणि त्यांचं जे रिझल्टंट फोर्स आहे त्याची डायरेक्शन कुणावर डिपेंड असते सेप ऑफ द लिक्विड सरफेस जर कॉनकेव लिक्विड सरफेस म्हणजे या टाइपची असेल तर फोर्स असे ऍक्ट होतात कॉन्वेक्स असेल तर फोर्सेस असे ऍक्ट होतात असे ऍक्ट झाले की रिझल्टंट खाली येणार असे ऍक्ट झाले की रिझल्टंट वर जाणार ठीक आहे मग चला एक्सेस प्रेशर काढण्यासाठी जे महत्वाचे दोन पॉईंट आहे ते तुम्हाला कळाले कोण महत्वाचे दोन पॉईंट होते फ्री लिक्विड सरफेस मधल्या प्रत्येक मॉलिक्यूल वरती फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन ऍक्ट होत असतात आणि या सर्व फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेन्शनचा रिझल्टंट कुणावरती डिपेंड आहे बेटा सेप ऑफ द लिक्विड सरफेस फ्री लिक्विड सरफेसचा सेप कसा आहे प्लेन असेल तर एकमेकाच्या अपोजिट ऍक्ट होतात बघा कॉन्वेक्स असेल तर या टाईप न ऍक्ट होतात कॉनकेव असेल तर या टाईप न ऍक्ट होतात मग आता तुम्हाला कळालंय लिक्विड सरफेस म्हणजे फ्री लिक्विड सरफेसचा जसा सेप असेल तसे फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेन्शन ऍक्ट होतात बेटा मग आता आपल्याला जायचंय वेगळ्या वेगळ्या स्पेशल केसेस पाहिजेत कशा एक पहिली केस पाहिजे जर प्लेन लिक्विड सरफेस असेल तर वरच्या आणि खालच्या पॉइंट मध्ये त्या सरफेसच्या अबॉ अँड बिलो जस्ट अबॉ अँड जस्ट बिलो ह्या दोन पॉइंट मध्ये काही प्रेशर डिफरन्स असतो का चला मग मी काय गेलोय केस फर्स्ट गेलोय कसली लिक्विड सरफेस गेलो बेटा तुम्ही प्लेन लिक्विड सरफेस जर लिक्विड सरफेस प्लेन असेल तर वरच्या आणि खालच्या पॉइंट मध्ये काही प्रेशर डिफरन्स असतो का मग बघा आता मी इमॅजिन करा मी प्लेन लिक्विड सरफेस अशी काढून टाकली या टाइपची ही लिक्विड सरफेस आहे लक्षात घ्या विच इज द प्लेन प्लेन लिक्विड सरफेस आहे आणि या टाइप न असं हे लिक्विड आहे आता तुम्ही म्हणताल असं सर हवेमध्ये लिक्विड राहू शकतं का राहू शकणार नाही बेटा हे एखाद्या वेसल मध्ये ठेवलेलं असेल ठीक आहे पण मला क्लिअरली दाखवता यावं 
बरोबर म्हणून मी इथं वेसल दाखवलेलं नाही तुम्ही समजून घ्या एखाद्या भांड्यात हे ठेवून दिलेलं असेल ठीक आहे मग आता मी काय म्हणतो की एक मी पॉइंट घेतो का ए पॉइंट कसा घेतलाय रे जस्ट अबव दिस फ्री लिक्विड सरफेस आणि तसाच मी जस्ट अबव म्हणजे इथं जवळ घेतो हा ए पॉइंट आहे आणि इथं हा बी पॉइंट घेतला जस्ट बिलो द फ्री लिक्विड सरफेस ठीक आहे मी इथं दोन पॉइंट्स घेतले बाळांनो हा ए पॉइंट आणि दुसरा बी पॉइंट आहे मग आता ए पॉइंट कुठे रे ऍटमॉस्फिअर मध्ये मग ए पॉइंट ला काहीतरी ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर असेल आणि ते ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर कसं लिक्विड ला डाऊनवर्ड डायरेक्शन ला पुल करायचा प्रयत्न करीत असेल म्हणजे ए पॉइंट ला एक आधीच फोर्स असतं बेटा मी इथं एक फोर्स दाखवले या ठिकाणी ज्याला एफ ए म्हणतो फोर्स ड्यू टू द ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आणि हे जे फोर्स आहे एफ ए इट विल ऍक्ट इन व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन ओके हे झालं एफ ए बार मग आता मी दुसरा पॉइंट घेतलाय बी विच इज जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस फ्री लिक्विड सरफेसच्या थोडासा खाली भेटा तो ठीक आहे बर चला आता काय करायचंय मग इथं फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन कसं ऍक्ट होईल बेटा आता इथं आलं बघा प्लेन लिक्विड सरफेस आहे तुम्हाला माहिती फोर्स ड्यू टू लिक्विड सरफेस बी मॉलिक्युल म्हणजेच इथला मॉलिक्युल ह्या फ्री लिक्विड सरफेस मधले सर्व मॉलिक्युल सेम आहेत मग या बी वरच फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन येऊ का एका साइडच म्हणजे तुम्हाला दिसणाऱ्या फक्त दोन साइडचा विचार करा कसा एक ही साइड आणि दुसरी इकडली साइड मग इकडल्या साइडला फोर्स इकडल्या डायरेक्शन न गेला आणि इकडल्या साइडला इकडल्या डायरेक्शन न गेलं मग हे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन बघा या दोन साइड न हे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन ऍक्ट झाले मग मला सांगा आता कुणाला इकडलंय हा इथं जसा फ्री लिक्विड सरफेस मधला मॉलिक्युल आहे तसाच हा बी मॉलिक्युल आहे मग या मॉलिक्युल वरती दोन साइड न ऍक्ट होणारे फोर्सेस एक इकडला आणि इकडलं कसे आहेत रे दे आर इक्वल इन मॅग्नेट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन अँड हेन्स दे गेट कॅन्सल्ड मग आता मला सांगा या दोन साइडच्या फोर्सेस नी मॅग्नेट्यूड इक्वल आहेत डायरेक्शन अपोजिट आहेत म्हणून एकमेकाला कॅन्सल करून टाकलं बेटा मग रिझल्टंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन ऑन मॉलिक्युल बी इज किती रे झिरो म्हणजे बघा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन पण कसलं रे रिझल्टंट हे रिझल्ट टंट फोर्स इज इक्वल टू किती झालं झिरो झालं मग मला सांगा जर या बी मॉलिक्युल वरती फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन झिरो असल तर याच्यावरती कसलंही ऍडिशनल फोर्स ऍक्ट होईलेलं नाहीये मग जे फोर्स इथं ऍक्ट होईल तेच या ठिकाणी ऍक्ट होत मग इथं बी एफ एच आहे इथं बी एफ एच आहे मग या केस मध्ये आपण असं म्हणायचं काय म्हणणार मी फोर्स ऍट पॉइंट ए इज इक्वल टू फोर्स ऍट पॉइंट बी म्हणून प्रेशर ऍट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू प्रेशर ऍट पॉइंट बी असं झालं ठीक आहे बघा मग पहिल्या केसमध्ये आपण काय सांगितलं ज्यावेळेस लिक्विड सरफेस प्लेन असते बेटा त्यावेळेस फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेन्शन ऑन टू साइड आर अपोजिट इन डायरेक्शन इक्वल इन मॅग्नेट्यूड दे गेट कॅन्सल अँड नेट फोर्स ऍक्टिंग ऑन दिस मॉलिक्युल बी ड्यू टू द सरफेस टेन्शन इज झिरो मग जे फोर्स ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरमुळे जे ए पॉइंटला फोर्स आहे तेच बी पॉइंटला असेल मग ए आणि बी पॉइंट मधला लेवल डिफरन्स ऑलमोस्ट झिरो आहे ऑलमोस्ट झिरो म्हणजे जवळपास झिरो होता या दोघामध्ये कारण हा फ्री लिक्विड सरफेसच्या थोडासा वर आहे आणि बी मॉलिक्युल थोडासा खाली दोघा ठिकाणी या दोन्ही पॉइंटला ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम असायला पाहिजे म्हणून इथं प्रेशर डिफरन्स झिरो झाला कुणाला प्लेन लिक्विड सरफेसला मग पहिलं कन्क्लुजन काढा बाळानु कधी ज्या ज्या वेळेस अशी लिक्विड सरफेस प्लेन असल त्यावेळेस त्याच्या वरच आणि खालच प्रेशर सेम असतंय म्हणजे काय देर इज नो प्रेशर डिफरन्स अक्रॉस द फ्री लिक्विड सरफेस फेन द लिक्विड सरफेस इज प्लेन म्हणून महत्वाचं याच्यातलं कन्क्लुजन आपण असं काढू शकतो काय या पहिल्या पॉइंट मधलं कन्क्लुजन नीट लक्षात घ्या काय देर इज नो प्रेशर डिफरन्स देर इज नो प्रेशर डिफरन्स अक्रॉस कुणाच्या अक्रॉस रे प्लेन लिक्विड सरफेस प्लेन लिक्विड सरफेस आणि बेटा हा मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट तुला नोट करून ठेवायचा काय ज्या ज्या वेळेस लिक्विड सरफेस अशी प्लेन असेल त्यावेळेस वरचं आणि खालचं प्रेशर कसं असतंय सेम असतंय बेटा मी का नोट कर म्हणायलोय कारण आपल्याला पुढं कॅपिलॅरिटी स्टडी करायची कॅपिलरी ऍक्शन स्टडी करत असताना तुम्हाला हे तीन कन्क्लुजन पाठ पाहिजेत कोणते तीन प्लेन लिक्विड सरफेस असल्यास वरचं आणि खालचं प्रेशर सेम असतंय आता पुढच्या केसमध्ये आपण कसं घेणार 
कॉन्वेक्स लिक्विड घेणार मग तिथं बघणार कुठल्या साइडचं प्रेशर जास्त असतंय आणि कुठल्या साइडचं कमी असतंय का दोन्ही साइडचं सारखंच असतंय चला नोट केला ही जी पहिली केस होती काय केस होती ज्या ज्या वेळेस प्लेन लिक्विड सरफेस असेल त्यावेळेस वरचं आणि खालचं प्रेशर सेम असतं बेटा ठीक आहे केलं नोट चला मी केस सेकंडकडे जातो पहिली केस मध्ये लिक्विड सरफेस प्लेन होती आणि आपल्याला असं कळालं व्हेन लिक्विड सरफेस इज प्लेन देन देर इज नो प्रेशर डिफरन्स अक्रॉस द लिक्विड सरफेस चला आता मी कॉन्वेक्स सरफेस घ्या म्हणतो ठीक आहे कसली सरफेस घ्या म्हटलं मी कॉन्वेक्स सरफेस घेतली ओके बघा मी कॉन्वेक्स सरफेस इथं काढतो बेटा कशी असेल या टाईपची काहीशी ही लिक्विड सरफेस असेल अशी कॉन्वेक्स म्हणजे इमॅजिन करा हा टोकाचा पॉईंट आहे हा ए पॉईंट जस्ट अबाव द लिक्विड सरफेस त्याच्यावर ऍक्ट होणार फोर्स एफ ए होत विट इज ऍक्टिंग इन व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन अँड दिस फोर्स इज ड्यू टू द ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे ठीक आहे चला मी काय केलं आता इथला जस्ट बिलोचा हा बी पॉईंट घेतो हा पॉईंट काय आणि हा पॉईंट काय सेमच आहे बेटा बी इथं घेतला काय नाही इथं घेतला फक्त तुम्हाला कळाव ह्या लिक्विड सरफेसच्या खाली म्हणून मी असा इथं घेतलाय मग जर अशी कॉनकेव लिक्विड सरफेस असेल जर ही अशी सॉरी कॉनकेव नाही कशी कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस असेल तर बघा या टाईपचं असं हे लिक्विड याच्यात फिलअप केलेलं आहे चला आता आपल्याला विचार करायचा आहे वरचं आणि खालचं प्रेशर आता या कंडिशन मध्ये कसं असेल कसं असेल बघ बेटा आता आधी आपल्याला विचार करायचा आहे की बी मॉलिक्युल वरती फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन कोणत्या डायरेक्शन ऍक्ट होईल आपल्याला सरफेस टेन्शन न काय सांगितलं बेटा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन ऑलवेज ऍक्ट टेन्जेन्सियल टू द लिक्विड सरफेस बघा आता लिक्विड सरफेस अशी खाली खाली आली बेटा मग या बी मॉलिक्युल वर ऍक्ट होणार फक्त दोन साइडचे फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेन्शन काढा एक इकडल्या साइडचं कसं आणि एक इकडल्या साइडचं कसं बाकीचे सगळे तसेच असतील मग बघा आता इथं फोर्स कसं या साइडचं तर बघा ही लिक्विड सरफेस अशी खाली खाली गेली म्हणजे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन असं या डायरेक्शन असेल इकडलं कसं तसंच असेल बेटा इकडली सुद्धा लिक्विड सरफेस अशी खाली खाली चालली गेली म्हणजे या साइडनं आलं हे एफ टी आणि या साइडनं सुद्धा हे एफ टी हे फोर्स या टाईपनं आले बघ बेटा आता तुला डिफरन्स काय दिसायला आहे मग असे काय होते दिज टू फोर्सेस ऑन टू साइड आर अपोजिट इन डायरेक्शन आता काय हे इक्वली इन मॅग्नेट्यूड असतील बेटा बट दे आर नॉट अपोजिट इन डायरेक्शन म्हणजे हे दोघं आता एकमेकाला कॅन्सल करणार नाहीत म्हणून मी इथं महत्वाचा पॉईंट इथं नोट करायलो काय फोर्सेस ऑन टू साइड बघा फोर्सेस ऑन टू साइड्स डू नॉट बघा एकमेकाला डू नॉट कॅन्सल डू नॉट कॅन्सल इच अदर एकमेकाला हे कॅन्सल करत नाहीत अँड हेन्स नेट फोर्स अँड हेन्स नेट फोर्स ऑन मॉलिक्युल बी हे अत्यंत महत्वाचं आहे इज नॉट झिरो नॉट झिरो बट कसं आहे इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन तुम्ही म्हणताल सर हे कसं ठरवलं तुम्ही की डाऊनवर्ड डायरेक्शनला फोर्स आहे म्हणून ऐक बेटा आता हा अत्यंत महत्वाचा पॉईंट आहे मी काय म्हटलं तुला की हे दोन फोर्सेस अपोजिट इन डायरेक्शन नाही म्हणून हे एकमेकाला कॅन्सल करणार नाहीत दे डू नॉट कॅन्सल ऑन इच अदर दे डू नॉट कॅन्सल इच अदर अँड हेन्स नेट फोर्स ऑन दिस मॉलिक्युल इज नॉट झिरो बट देअर इज नेट फोर्स ऍक्टिंग ऑन मॉलिक्युल बी विच इज ऍक्टिंग इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन बेटा तुझा मला क्वेश्चन काय होता सर वाय दिस फोर्स इज ऍक्टिंग इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन हे डाऊनवर्ड डायरेक्शन ला कशामुळे तर बेटा त्याचा आन्सर असा आहे बघ हे फोर्स आणि हे फोर्स बोथ ऑफ दिस टू फोर्सेस आर ऍक्टिंग इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन हे दोघं बी डाऊनवर्ड लाच आहेत ठीक आहे मग आता जर हे दोघं जण डाऊनवर्ड ला असतील तर या दोघांचा रिझल्टंट सुद्धा कसा होईल डाऊनवर्ड लाच होईल मग बी मॉलिक्युल वरचं नेट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन एफ टी विल ऍक्ट इन वर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन तू म्हणशील कसं कळण इमॅजिन कर बेटा की हा आपला इथं बी मॉलिक्युल आहे त्याच्यावर कसे फोर्स ऍक्ट होईल सरफेस टेन्शनचे कॉन्वेक्स म्हणजे अशी सरफेस आहे ठीक आहे या टाईपचे सरफेस आहे मग फोर्सेस त्याच्यावर असे ऍक्ट होतील खालच्या डायरेक्शन ना इमॅजिन कर असं आहे मॉलिक्युल सेंटर लाय बी हे एक फोर्स आहे हे एक फोर्स आहे हे एक फोर्स आहे हे एक फोर्स आहे हे सगळी बोटाची डायरेक्शन कशी डाऊनवर्ड ला म्हणून ह्याच्यावर ऍक्ट होणारा नेट फोर्स इमॅजिन कर हा 
चेन असेल हे कुठे जाईल रे हे सगळे जण जर डाउनवर्डला असतील तर नेट फोर्स सुद्धा डाउनवर्डला गेलं ठीक आहे मग आता या मॉलिक्युलवर नेट फोर्स ऍक्ट होणार डाउनवर्डला गेलं म्हणजे आता काय म्हणायचं बघा हा महत्वाचा पॉइंट आहे दिस एफ टी हे रिझल्टंट फोर्स इज ऍडेड कुणाला ऍड होईल सांग ऍडेड टू एफ ए म्हणजे हा अत्यंत महत्वाचा पॉइंट आहे हा तुला कळाला की कन्सेप्ट कळाला बेटा बघ काय म्हणायला एफ टी डाउनवर्डला बेटा म्हणजे हे कुणाला ऍड होईल एफ ए ला म्हणजे बी मॉलिक्युलर आता दोन फोर्स ऍक्ट झाले बेटा एक एफ ए म्हणजे फोर्स ड्यू टू ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर अँड अदर फोर्स इज अ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन अँड बोथ ऑफ दिस फोर्सेस आर ऍक्टिंग इन व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन याचा अर्थ काय बी मॉलिक्युलवर ए मॉलिक्युल पेक्षा जास्त फोर्स ऍक्ट होईलय आणि ते पण कुठं इन व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन दिअर फोर काय म्हणणार मी काही तो शेवटचा पॉइंट सांगायला दिअर फोर फोर्स ऑन मॉलिक्युल बी इज मोर दॅन मोर दॅन मॉलिक्युल ए बघा मॉलिक्युल ए च्या तुलनेत बी वर ऍक्ट होणार फोर्स जास्त आहे आणि इन कुठं डाऊनवर्ड डायरेक्शन हा महत्वाचा पॉइंट आहे इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन डाऊनवर्ड डायरेक्शनला बी वर ए पेक्षा जास्त फोर्स ऍक्ट होईल बेटा मग हे काय सांगायला आपल्याला की या बी पॉइंट वरचं प्रेशर ए पॉइंट पेक्षा जास्त असायला पाहिजे म्हणून मी असं म्हणणार काय दिअर फोर प्रेशर ॲट पॉइंट बी प्रेशर ॲट पॉइंट बी इज मोर दॅन प्रेशर मोर दॅन प्रेशर ॲट पॉइंट ए ॲट पॉइंट ए बघा बी पॉइंटचं प्रेशर ए पेक्षा जास्त आहे म्हणजे पी बी इज ग्रेटर दॅन पी ए असं असायला पाहिजे आणि हे आपलं कन्क्लुजन असेल मग बघ बेटा ही जी दुसरी केस पाहिली आपण कोणती रे कॉन्वेक सरफेस असली तर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन ऑन टू साईड आर ॲक्टिंग इन व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन म्हणून यांचा रिझल्टंट सुद्धा डाऊनवर्डला आला म्हणून मॉलिक्युल बी वरती आता दोन फोर्स झाले एक तर पूर्वीचा एफ ए आणि प्लस आहे एफ एफ टी म्हणजे काय फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन अशा प्रकारे मॉलिक्युल बी वरती ए पेक्षा जास्त फोर्स ऍक्ट होईलय म्हणून मॉलिक्युल बी च प्रेशर सुद्धा ए पेक्षा जास्त असायला पाहिजे मग राहिला शब्द आता साध्या फिजिक्सच्या भाषेत सांगायचं तर ही आतली जी साईड दिसायली का भेट आपल्याला हे आतून खालून पाहिली तर आपल्याला इथं खड्डा दिसल म्हणजे कॉनकेव सरफेस आहे आणि वरची कशी रे कॉनवेक्स आहे मग आपल्याला काय कळालं महत्वाचं कन्क्लुजन या केसमधलं काय लक्षात ठेवलं कॉनकेव साईडवरचं प्रेशर हे कॉनवेक्स पेक्षा जास्त आहे म्हणून बघा याचा कन्क्लुजन काय प्रेशर ऑन कॉनकेव साईड म्हणजे कोणती रे इन साईड इज ग्रेटर दॅन प्रेशर ऑन कॉनवेक्स साईड म्हणजे आउट साईड मग हे आतलं प्रेशर बाहेरच्या पेक्षा कसं आहे जास्त आहे ठीक आहे आणि ते डाऊनवर डायरेक्शनला आहे ठीक आहे म्हणून आपण मी काय कन्क्लुजन काढलं प्रेशर ऑन येऊ काही तर मी लिहून दाखवतो कन्क्लुजन ह्याचा ह्या केसच कन्क्लुजन काय लक्षात ठेवायचं तर याच एकच कन्क्लुजन आहे काय प्रेशर ऑन कॉनकेव साईड कॉनकेव साईड म्हणजे कोणती बेटा कोणती इन साईड बघा आतलं प्रेशर जास्त इज मोर दॅन इज मोर दॅन प्रेशर ऑन प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड कि सरफेस मे कुछ लरे आउट साइड च ठीक है बगा मग अच कन्क्लूजन का होता ज्यास प्लेन लिक्विड सरफेस होती बेटा लिक्विड सरफेस दोनों साइड च प्रेसर सेम हो कारण मॉलिक्यूल बी वरच नेट फोर्स जीरो मनु सेम हो आता हा कंडीशन मधे अपने कड़ा मॉलिक्यूल बी वर एफ टी एवड एडिशनल फोर्स है कशा मु फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेन्शन मनु हा बी पॉइंट च प्रेसर ए पेक्षा जास्त आल ओके आलं लक्षात तुमच्या बरं चला आता थर्ड केस कडे जाऊ आणि पुन्हा तिन्हीचा एकत्रित विचार करायचा आपल्याला थर्ड केस काय सांगणार आहे आता बघा प्लेन लिक्विड सरफेस झाली कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस झाली आता कॉनकेव कॉनकेव म्हणजे या टाईपची सरफेस अशी सरफेस असेल ठीक आहे मग थर्ड केस मध्ये मी असं लिहितो कॉनकेव सरफेस चला मी आता डायग्राम काढतो मग तुम्ही थोडस लॉजिक अप्लाय कराय सुरुवात करायचं तुम्हाला स्वतःहून काय कळतं का बघा इमॅजिन करा कॉनकेव सरफेस म्हणजे अशी या टाईपची सरफेस आहे काहीशी असं समजू आपण ही लिक्विड सरफेस आहे विच इज कॉनकेव अपवर्ड अपवर्ड डायरेक्शनला कॉनकेव आहे आणि हे सगळं लिक्विड 
लिक्विड है यहाँ फिलअप के लिए ठीक है यह वेसल मदल लिक्विड है और मैं पुनः निमाप्रमाण दोन पॉइंट घतो ए जस्ट अब द लिक्विड सरफेस और ये फोर्स एफ है तुम्हारा महत्ति है कुछ ऐक्ट होना है बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन आता पार्ट तुम्हारा कारण हि तीसरी केस है मैं आता इत बी मॉलिक्यूल इमेजिन करा मन तो तुम्हारा कुट घ जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस या बी मॉलिक्यूल विचार करा आता हलूह बाड़ान तो ये आधी जे अप्लाय के पुनः पुनः तो अप्लाय कर चला कस अप्लाय करा बगा पॉइंट का विचार करा इत फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन ऑन टू साइड्स फक्त दोन साइड का विचार करा एक इकड़ी और दुसरी इकड़ी मैं संगा इकड़ फोर्स है का लिक्विड सरफेस अजे या डायरेक्शन फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन एफ टी गेल इकड़ आल या डायरेक्शन गेल है एफ टी चल बेटा कुनाला ही कल आता मैं संगा एक फोर्स कुटे रे एक फोर्स बता इमेजिन करा या डायरेक्शन लाइक है या डायरेक्शन लाइक है या डायरेक्शन लाइक है यहाँ रिजल्ट कुछ जाए वर जाए कारण दो कश ऐक्ट हो रेन अपर डायरेक्शन बरबर है मनु बी का बी पॉइंट इतना लिखल फोर्स ऑन टू साइड्स फोर्स ऑन टू साइड्स एक्ट इन वर्टिकली अपर डायरेक्शन Vertically upward direction and hence मनुन का resultant force resultant force on molecule B on molecule B acts in अपवर्ड डायरेक्शन एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन बै कला अपने या बी मॉलिक्यूल एक फोर्स इकड़े एक फोर्स इकड़े ये दोन फोर्सेस सरफेस कॉन्क्यू आयाम अपवर डायरेक्शन लैक्ट जाए तो यह दोन का रिजल्ट पगा एक सरफेस अभी दुसरी अभी आल तो यह पेना सारा अपवर्ड आ वर चलना जाए ठीक है बे दोन मी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन तुम्हारा दाखो तो बेटा एक फोर्स कस है इकड़े एक फोर्स इकड़े और यहाँ रिजल्ट वर चलना जाए ठीक है मग हा जो इतना बी मॉलिक्यूल आल इमेजिन करा इत बी मॉलिक्यूल है एक फोर्स अस है दुसर फोर्स अस है यह दोनों का रिजल्ट वर चलना गला ठीक है बर चला आता तुम्हारा कला अपर डायरेक्शन लोर्स है मनु का मी एफ टी एक्ट्स बगा रिजल्ट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन एंड अपोजेस कुनाला अपोज करेल संगा अपोजेस एफ ए बगा एफ ए लपोजिट इन डायरेक्शन जा मग ये ऐक्ट होना फोर्स मी आता इत अपर डायरेक्शन दाखिल बेटा तेला एफ टी मन तो रिजल्ट फोर्स ऑन बी ड्यू टू सरफेस टेन्शन इन अपर डायरेक्शन मग ये जे दोन फोर्सेस हैं ये कसे जाए अपोजिट इन डायरेक्शन जाए मग का अपने कि ए पॉइंटपेक्षा बी पॉइंटला प्रेसर कस आल कमी आल मनु मैं मनना दियर फोर फोर्स एट पॉइंट बी इज लेस दैन इज लेस दैन फोर्स एट पॉइंट ए आता तुम्हें मनताल बीच फोर्स ए पेक्षा कमी का कारण बड़ा हा ए पॉइंट कुट है आउटसाइड द लिक्विड है मग हा आउटसाइडला ठिकाणी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन यार नहीं पन बी पॉइंट सा बगा एफ टी कुछ गेल है अपवर्डला एफ ए कुछ ही इतना डाउनवर्डला फोर्स इत डाउनवर्डला मग य बी पॉइंट फोर्स है इतल फोर्सपेक्षा कमी जाए कारण ए पॉइंटला एफ टी अपोज कराएगा नहीं कारण ए पॉइंट कुट है आउटसाइड लिक्विड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन कुना एक्ट होते फैच मॉलिक्यूल विचार इन अ फ्री लिक्विड सरफेस जे जे मॉलिक्यूल फ्री लिक्विड सरफेस मे पड़ानो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन एक्ट होते ठीक है मनु माला का रे बगा प्रेसर का प्रेसर एट पॉइंट बी प्रेसर एट पॉइंट ए कि प्रेसर एट पॉइंट बी इज लेस दैन बोर्स कमी तो प्रेसर कमी प्रेशर एट पॉइंट बी इज लेस दैन प्रेशर एट पॉइंट ए एट पॉइंट ए मे मग अच्छा उलटा आड़ दैट इज बेसर ए इज ग्रेटर दैन प्रेशर एट पॉइंट बी हा महत्व पॉइंट महत्वा पॉइंट अपन इत तो नोट करू शको ठीक है मग बहली केस होती को प्लेन लिक्विड सरफेस नो प्रेसर डिफरन्स दुसरी होती कॉन्वेक्स सरफेस तो क्या कला खाल प्रेसर जास्त है वरच कमी मजे कॉन्के वरच जास्त है कॉन्वेक्स वरच कमी इतना तीसरा केस मधे का ए पॉइंट जास्त है बी पॉइंट कमी 
वन आणखीन सुद्धा तुम्ही जर पाहिलं तर बघा इकडलं वरचं प्रेशर पी ए इज ग्रेटर दॅन पी बी इकडलं प्रेशर जास्त याचा अर्थ काय ही कोणती सरफेस आहे वरून क्वान क्यू खालून पाहिली तर क्वानवेक्स म्हणजे या केसमध्ये सुद्धा आपल्याला सेम रिझल्ट मिळाला बाळानो कोणता प्रेशर ऑन क्वान क्यू सरफेस इज मोर दॅन द प्रेशर ऑन क्वानवेक्स सरफेस ठीक आहे तर चला हे कन्क्लुजन तुम्ही तिसऱ्या केस सुद्धा नोट केलं मग आपण ज्या आतापर्यंत तीन केसेस पाहिल्या कोणत्या कोणत्या होत्या प्लेन लिक्विड सरफेस असताना पुन्हा कोणती होती कॉन्वेक्स असताना आणि तिसरी कॉन्वेक्स कॉनकेव असताना तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या याच्यामध्ये आपल्याला कळालं प्रेशर डिफरन्स असतो आणि कुठं प्रेशर जास्त आहे कॉनकेव साईडला आणि कमी कुठं आहे कॉन्वेक्सला बघा मी तिन्ही डायग्राम इथं पुन्हा काढायला या इथं ए पॉईंट होता इथं बी पॉईंट होता यानं काय सांगितलं पी ए इज इक्वल टू पी बी इथं प्रेशर डिफरन्स नव्हता पुन्हा आपण कॉन्वेक्स सरफेस काढली हा इथं ए पॉईंट होता इथं बी पॉईंट होता यानं सांगितलं पी बी इज ग्रेटर दॅन पी ए आणि आता तिसरी काढली आपण अशी कॉनकेव काढली तर इथं हा ए पॉईंट होता इथं हा बी पॉईंट होता यानं सांगितलं आपल्याला पी ए इज ग्रेटर दॅन पी बी नीट बघा मग आता प्लेन लिक्विड सरफेस असली की नो प्रेशर डिफरन्स चला कॉन्वेक्स असली की कुठं ल बी पॉईंटच प्रेशर जास्त आहे म्हणते म्हणजे इकडून का ही साईड कोणती रे ही कॉनकेव साईड आहे इकडून बघितलं तर खड्डा आहे म्हणून कॉनकेव आणि इकडून पाहिलं तर ही आहे कॉन्वेक्स मग काय कळाल तर इथं तर एवढं इथं असं कळालं होतं प्रेशर ऑन कॉनकेव साईड प्रेश की मी असं लिहितो थोडक्यात प्रेशर ऑन कॉनकेव साईड इज ग्रेटर दॅन प्रेशर ऑन कॉनवेक्स साईड इथं सुद्धा विचार करा कुठं जास्त आहे एच मला सांगा कसली सरफेस होती बाळा ही सरफेस आहे कॉनकेव आणि ही सरफेस कशी रे कॉनवेक्स सरफेस आहे ठीक आहे मग इथं सुद्धा काय कळालं पी ए इज ग्रेटर दॅन पी बी ए ए कळली सरफेस कोणती कॉनकेव म्हणजे प्रेशर ऑन कॉनकेव साईड इज ग्रेटर दॅन प्रेशर ऑन कॉनवेक्स साईड ठीक आहे हे असं आलं मग आता एकंदरीत तुम्हाला एक कॉमन कन्क्लुजन काढायचंय आपला आजचा मेन पॉईंट काय होता एक्सेस प्रेशर प्रेशर कुठं जास्त आहे कुठं जास्त आहे बाळानो एका ओळीमध्ये नोट करून ठेवा मग शेवटचं आजच्या आपल्या तासाचं मेन कन्क्लुजन काय कन्क्लुजन निघालं प्रेशर ऑन कॉनखेव सरफेस इज ग्रेटर दॅन द प्रेशर ऑन कॉनवेक्स सरफेस मग आता इथून पुढं तुम्हाला नुसत्या सरफेस दाखवल्या कुणीकडलं प्रेशर जास्त आहे ते ओळखता आलं पाहिजे म्हणजे कसं बघा आता तुम्हाला असं दाखवलं की पटकन तुम्ही ओळखा हे कॉनखेव आहे का वरच जास्त आहे सर मी जर अशी काढली इकडून कॉन केव्हा खालचं जास्त आहे सर असं तुम्हाला ओळखता आलं पाहिजे ठीक आहे मग चला बाळानो आजचा एक थेरॉटिकल आणि खूप सोपा असा हा पॉईंट होता आणि या पॉईंटचं एक कॉमन एका ओळीमधलं कन्क्लुजन तुम्ही नोट करून ठेवा कोणतं प्लेन सरफेस असेल तर नो प्रेशर डिफरन्स म्हणजे काय देर इज नो प्रेशर डिफरन्स अक्रॉस द प्लेन सरफेस बट देर इज प्रेशर डिफरन्स वेन सरफेस इज कड कड म्हणजे काय वाकडी अशी सरफेस असेल तर आणि विशेष म्हणजे कुठं प्रेशर जास्त आहे प्रेशर ऑन कॉनकेव साईड इज मोर दॅन द प्रेशर ऑन कॉनवेक्स सरफेस ओके प्रेशर ऑन कॉनकेव सरफेस इज मोर दॅन द प्रेशर ऑन कॉनवेक्स सरफेस ठीक आहे मग चला अशा प्रकारे आजच्या पॉईंटच एवढंच इंटेन्शन होतं कॉनकेव साईडवरचं प्रेशर हे कॉनवेक्स साईड पेक्षा जास्त असते बाळानो याच्यावर बेस्ड असलेलं आर्टिकल आपल्याला उद्या स्टडी करायचं आहे ते म्हणजे कोणतं फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स अँड बबल्स हे फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स अँड बबल आणि कॅपिलरी ऍक्शन ह्या दोन्ही आर्टिकलसाठी तुम्हाला हे आजचं आर्टिकल चांगलं माहिती असणं गरजेचं आहे म्हणून आजच्या आर्टिकलनं भेटा तुला काय सांगितलेलं आहे कॉनकेव साईडवरचं प्रेशर हे कॉनवेक्स सरफेस पेक्षा जास्त असतं ठीक आहे आजच्या लेक्चर मध्ये एवढंच पळानो आजच्या लेक्चरच्या मी नोट्स तुम्हाला व्हॉट्सअप वरती टाकायलोय ह्या बोर्डावरच लिहू नका मी जे तुम्हाला टाकेन ते लिहून घ्या ठीक आहे तर तुम्ही त्या ग्रुप वरती तुमच्या त्या नोट्स पाठवल्या जातील त्या तुम्ही लिहून काढा या बोर्डवरच लिहू नका ठीक आहे आज आपण इथं थांबू भेटा